Hello, welcome to Sopna's Food World. Up in the Friday, and I think the Sandosh Telanata. Pony for two days leave a less Saturday Sunday. Padendur Sandosh Telan Yanada, Kuleka going just to Kulia going in a Nirikana, Mudaking in a Redia Kita, Pacarno, the Dilla Kanga video forever, or Nayo in Durkshina, the Chief, Angre, Shinichuolo, Ilia, Tongan, and Shinichitunulia, wait to Korean and Dadenda Bagamite, Chirai to Mogam on the Oti Tundanello, Pinacana, Ditila, and Kana, Ditila, and Mangle, and Kara, Mangre, Borella, Jacob, and Lila. Then <laughs> Everyone <laughs> Where they patch him, sharkering good architana, it tasted. Wishing Anni never gets the little eight to taste to La Padana. A pains are good, nuns are carrying an itre taste, stepping in the lap, Gidunet Varna near a sippy joke step, Amadurno, Namlon and Daki Shere, Jenda, Mamatra and Daki Shere, Lapigan, Jumma Parish, Nokam, and Nana, and in the Parayalo, their child wounding Anna. In the lay a radio quichu, Southern, a battery in the radio quichu, in Nan and Daka Bonada, Angana recipe or trick in or another. Only पिने <laughs> Pipping Vijayakinada, but directing नमले <laughs> यान पच्चरी ली नम्रा पच्चरी आणे डिट्रीकी नंदा आदो रंड कप्पाणे आणे डिट्रीकी ने वडा जस्टे ओरे कप्पो बोलू लिया यान आलावे यान जस्टे नंगल क पारणे आणे ना मात्रा पच्चरी डिट्टे चंडायर नो नाले मणी कोरोला मेल्ला थले कुदरत्ते चंडायर नो टाणले आदले 
എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് ചൂടോട് ഇളം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച പച്ചരിയിലെ അതും ഈ ശർക്കര പാവ് അത്യാവശ്യം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഒരു ആറ് മണിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു ആ ബാറ്ററി പുറത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയായിപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇത് ബാറ്ററി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം ഒരു ഫുൾ ഡേ വെക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും നേരമാണ് വെച്ചത് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് മണിക്കൂർ വെച്ച ഒരു ബാറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കാലും ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കുള്ളതിൽ എന്താ കറുത്ത എള്ളിടും പക്ഷെ നമ്മുടെ അവിടെ ഒന്നും കറുത്ത എള്ളിടാറില്ല കേട്ടോ അപ്പം അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കറുത്ത എള്ളിടാം പിന്നെ തേങ്ങ കൊത്ത് അത് മെയിനായിട്ട് ഇടും പക്ഷെ ഇവിടെ മിത്തു ഒട്ടും കഴിക്കില്ല തേങ്ങ കൊത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിത്തു അപ്പം കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മിത്തുവിന് വേണ്ടി മാത്രം മിത്തുവിനാണെങ്കിൽ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അപ്പം മിത്തുവിന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വെറും നെയ്യിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുക അത് തേങ്ങ കൊത്ത് നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിലിടും അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങ കൊത്ത് ഇടില്ല അതിന് പകരം നെയ്യ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിലിതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് നെയ്യും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണി രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയെല്ലാം അപ്പത്തിനൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എണ്ണ കാരണം ആ നെയ്യിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് എടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കണം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നേരെ ആവില്ല കേട്ടോ അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മാത്രമല്ല എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ഉടനെ നമ്മൾ അത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കേട്ടോ കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാവ് കരിഞ്ഞു പോകും അത് വേവൂല്ല ഉള്ളിൽ ഇനി നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാൻ കുഞ്ഞി അപ്പച്ചട്ടി കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അടിയിലൊന്ന് ആയി ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചിടണം എന്നാണ് ജയൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് രണ്ടപ്പം ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവുന്നാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അതൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ കണ്ടോ പൊങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടോ അതാണ് ഒരു മെത്ത ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഒന്നായി ഉടനെ അതായത് അടിയിൽ ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ നിൽക്കരുത് സംഭവം നല്ല സോഫ്റ്റ് അപ്പ് ആയിട്ടോ സംഭവം അടിപൊളി എന്താ പൊന്തി വന്നിരിക്കണോ ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ജയൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് കേട്ടോ കണ്ടോ രണ്ടപ്പം ഒട്ടിച്ചു വെച്ച പോലെ ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ സത്യ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് അധികം നേരം വെക്കുന്നില്ല സോ ഇപ്പൊ ടെക്നിക്ക് വിടി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ഞാനിതൊന്ന് ഈ സത്യം പറഞ്ഞ ഇത് ഇടണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല കേട്ടോ കാരണം എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും ചേർക്കാതെ നമ്മൾ ഇടാറില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ ചേർക്കും സോഫ്റ്റ് ആവാൻ നമ്മൾ ഓരോ മെത്തേഡ് ചേർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടം ചേർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഴം ചേർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കും ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഇത്ര ടേസ്റ്റി ജയൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഇതാണ് സീക്രറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടാമെന്ന് മാത്രം കേട്ടോ വേണ്ട നല്ല അടിപൊളി അപ്പം ഇത് ഗീതു പറയാറുണ്ട് അമ്മ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ ഇതിങ്ങനെ കലക്കി കുറേ വെക്കും കാരണം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം അല്ലേ എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുത്രേ അപ്പം ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വരെ വെക്കാമെന്നാണ് പറയണത് ആരെങ്കിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമല്ലോ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതിനേക്കാളും കാരണം ഇത് പഴമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കേട് വരില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു അപ്പം പരീക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറേ കാലമായി വിചാരിക്കുന്നു എന്താ വ
നീ സാറ്റർഡേ സൺഡേ അല്ലേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ കുറിക്കാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാലം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവിടെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ സാധാരണ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ബേക്കറി വാങ്ങിച്ച് തീർക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫ്രൈഡേ ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ആ അത് ശരിയാ കുഞ്ഞപ്പ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിത് ആ പുറത്ത് പോവാൻ നിക്കാണ് ഈ സാധനം ഫ്രൈഡേ അല്ലേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണം പുറത്തൊന്ന് പോണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ വിശക്കൂലോ ഇന്ന് അപ്പൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഒന്നും വേണ്ടാന്നാ പറഞ്ഞ രാത്രി അതിപ്പൊ പറയും ഒരു എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പറയും വിശന്നിട്ട് വയ്യാണ് സ്വപ്നത്തെ ഐഡിയാണ് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും സ്നാക്ക് തന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ചോദിക്കും എന്താന്ന് രാത്രി വേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ വയറ് ഫുള്ളായിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇന്ന് വേണ്ട അറിയോ രാത്രി പത്ത് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും വേസ്റ്റ് തുടങ്ങും അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു നോട്ടിട്ട് ആ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ അറിയോ പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അപ്പൊ അടിപൊളിയെ കഴിച്ചോട്ടോ കൊറേ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇന്ന് ഇപ്പൊ വിശപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിലൊക്കെ വെറുതെ ഇട്ട് കുടിക്കുമ്പോ അതിന്റെ വില അറിയില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി ഇനി എന്താ എഗ് സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം അതിനു മുന്നേ എന്റെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ വീക്കെൻഡ് ആയി ഈ വീക്കെൻഡ് വളരെ ബിസി വീക്കെൻഡ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഥുവിന്റെ കുറെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട് എനിക്കൊരു പാർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ശരി ഞായറും പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടിയുണ്ടാവും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബിസി വീക്കെൻഡിലേക്ക് ഇത് കാലം എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല സാറ്റർഡേ സൺഡേയും പുറത്താണ് രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആയിട്ട് എനിക്കും പാർട്ടിയും കാര്യങ്ങളും കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പൊ തിരക്കിലാണ് ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ റോക്കറ്റ് പോണ പോലെ പോകും അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ കളിയുണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് കളി കാണിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്വപ്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓഫീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവരുടെ വേഗം പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് നേരെ വരിക എന്നിട്ട് കളി കാണാതിരിക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവിടെ കളി കാണാൻ വെക്കലല്ലോ കേട്ടോ ഏതൊരു ഭർത്താക്കന്മാരെ പോലും കളി കാണാൻ വെക്കലേ ഉള്ളു അത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ആരെങ്കിലും വന്ന് മാറ്റി അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മിച്ചം എന്തെങ്കിലും അവളെ ഏതെങ്കിലും ചാനൽ എന്തെങ്കിലും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് എന്റെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കട്ടെ കഴിക്കു കഴിക്കൂ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് എഗ് സാൻവിച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി അതായത് സവോള ഒരു വലുതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാൽ ഭാഗം മാത്രം മതി ഇത് ഒരാൾക്കുള്ള അളവാണ് അതുപോലെ ഇത്രയും ഒരു കാൽ ഭാഗം ക്യാപ്സിക്കം റെഡോ ഗ്രീ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഹെവി സാൻവിച്ച് ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സാൻവിച്ച് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് ദോശ കഴിക്കണേക്കാളും ഹെവി ആണ് പിന്നെ അടിപൊളിയാണ് ഒരു ബർഗറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ സാൻവിച്ച് ബ്രെഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാൻവിച്ച് ബ്രെഡ് ആവും ടേസ്റ്റ് ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ സാൻവിച്ച് ബ്രെഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് സൈഡും ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ടോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ടയാണ് ഒരാൾക്ക് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളിയിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല വേറെ മുട്ട ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ ഉപ്പാകുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ
ഇത് ഒരു മുട്ടയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഇതിങ്ങനെ ഓംലെറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കുത്തി പൊരിക്കുന്നില്ല സാധാരണ ഉപ്പേരി പോലെ ആക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കുരുമുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് സീസണിങ്സ് ഞാനിവിടെ പാസ്ത സീസണിങ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പിസ്സ സീസണിങ് പാസ്ത സീസണിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്ലൈസ് ചീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചീസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചീസ് ഒക്കെ മെൽറ്റായി അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചീസ് ഓംലെറ്റ് ഇതിന്റെ മേലെ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും സീസണിങ്ങും കൂടെ ചേർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ആദ്യം തന്നെ നല്ലോണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് പാസ്ത സീസണിങ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ ഇത്തിരി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു ബ്രെഡും കൂടെ വെക്കും സോ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബ്രെഡ് ബർഗർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ ഈ കാപ്സിക്കും ഉള്ളിയെല്ലാം കൂടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കുരുമുളകും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സീസണിങ്ങിനാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ പാസ്ത സീസണിങ്ങോ ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ്ങോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് രമഷേട്ടം ഇവിടെ എന്താ പറയാ ക്രിക്കറ്റ് കാണാണ് സാൻവിച്ച് എന്ന് പറയോ എല്ലാവർക്കും രമഷേട്ടൻ പറഞ്ഞാലാണ് തൃപ്തിയാവുള്ളൂ എന്നാ പറയണ രമഷേട്ടൻ തന്നെ പറയട്ടെ ആ ചീസ് അങ്ങനെ കടിച്ചപ്പോഴാണ് ആ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ ശരിക്കും നല്ല ഹെവി ബ്രേക്ക്ഫാ ഈ ബ്രെഡ് സാൻവിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഹെവി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആണ് ആക്ച്വലി അല്ലേ സംഭവം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇതാണോ പക്ഷെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയൂ കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മാത്രമേ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കുള്ളു അല്ലേ ഈ മിത്തുക്കുട്ടി അപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് മിത്തുക്കുട്ടി എന്തോ പണിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ കാണിക്കേണ്ട പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ